galera, já sou um game de volta aqui com State of the K Year One. Bem, a gente vai. Deixa eu matar esses zumbis aqui primeiro, né? Agora a gente vai. A gente vai. Porra. A gente vai para um acampamento, para uma casa. Mas antes eu vou verificar aqui o posto de gasolina. Esse jogo é muito louco, cara. Vamos verificar aqui. Até agora eu não achei nenhuma arma. Tenho bala, mas arma nada. Tem alguma coisa aqui pra poder trocar, mas... Acho que não, deixa assim mesmo. Mais pra frente eu vejo isso. É isso, vamos vasculhar aqui o posto de gasolina. Demora um pouco pra um taco de beisebol, né? Sei lá. Danificado. Vocês vão, le vão lendo o que vai aparecendo aí embaixo. Saída daqui. Mais um armáriozinho para verificar aqui. Aqui tem bastante coisa. Eu vou aumentar no estoque, né? Porque. Vou deixar por enquanto assim mesmo, a mochila. <risos> Tô apertando X, mas não tá trocando não. Bem, eu acho que não tem. Nossa, eu acho que tem mais um armário para verificar aqui, ó. Ah, vou deixar de lado porque tá cheio também, não adianta ficar fazendo troca de, de matimento, de sei lá o que. <risos> Na verdade eu quero uma arma. <risos> então não vou mais procurar nada nesse posto aqui mais não. E a gente vai ter que ir pra lá, pra tal casa, pra... A gente estava aqui, e o acampamento que a gente tem que ir é aqui, ó. Vamos pegar o carro aqui. E vamos pra lá, pra, pra casa, pra um acampamento. Na verdade é aqui perto, né? Eu já andei a met... mais da metade do caminho. <risos> Tô pelo um zumbi. Você os Good, você fez That one doesn't look so good. Shagum. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to the. God fruit. damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Caraca, o cara abriu o portão rápido. Portão pom porro. Girls got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour.
O cara tá desconfiado, não quer deixar o amigo entrar, não. <risos> Galera, eu vou vasculhar a casa, vocês continuem aí. Vamos ver o que, que vai dar dentro desse acampamento aqui. Tem um vigia ali, a gente vai vasculhar a casa aqui. Então até o próximo capítulo. Valeu! Fui! Next up's the kitchen. Sam's our unofficial in-house chef, but... Well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously, though. Rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Sleeping quarters? Uh, hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger, but my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think, and haven't heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Like somebody took a weed whack in my fucking neck. We may have something here for the pain, but I'm more concerned about this fever could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen out of here. I'll see if I can get him on the radio. Thanks, I, uh, appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained angels. How about that? I might be an angel. Look, I, I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign, especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily. He's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Will that help pay our rent? Yeah, okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. <laughs> 